Audio Jungle. ഹായ് ഓൾ അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് സുർബിയൻ റൈസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഈ ബിരിയാണി നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായി മറന്നു പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സബോള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് സബോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കനം കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് ബാച്ചാക്കി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായാൽ നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ബാച്ചാക്കി ഇട്ടതെല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതിൽ നിന്നും പകുതി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ബാക്കി പകുതി നമുക്കവിടെ എടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പകുതി സബോളയെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കപ്പ് അളവിൽ തൈരാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തൈരെല്ലാം ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര കിലോൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തുക്കാണ് ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായി വരഞ്ഞ് കൊടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വലുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതിയും നീളനെ അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ക്യാരറ്റിൻ്റെയും ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെയും ആ ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ചോറിനുള്ള അരി കുതിർക്കാനായി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബസുമതി അരി ഒരു കിലോൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുകി ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് കുതിർക്കാനായി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു ചെമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു കഷ്ണം ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബട്ടറെല്ലാം മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ പീസായി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും മസാല എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് കഷ്ണം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് അത് ഈ മസാലയും കൂടെ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും ഉരുളങ്കിഴങ്ങും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ചിക്കൻ എല്ലാം അവിടെ വെന്ത് വരട്ടി ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോറൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് കണക്കില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഈ റൈസ് നമുക്ക് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസും ബ്ലാക്ക് ലെമനും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നല്ല ജീരകമാണ് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി തള വരട്ടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെച്ച അരി കഴുകി ഊറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഫ്രൈ ചെയ്ത സബോളയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി സബോള എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ വേവുന്ന ടൈം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്താ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ റൈസ് ഞാനിവിടെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പകുതി റൈസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ സബോള കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി വറക്കൊന്നും വേണ്ട പച്ചക്ക് തന്നെയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് വട്ടനെ നുറുക്കിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ലെയറും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ദം ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ കലക്കി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ ദം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ നമ്മുടെ സുർബിയാൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് സൽക്കാരത്തിലെല്ലാം വിളമ്പാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമാകും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ബായ്